en total eh, significa una inversión de 126 millones de pesos para barrios vulnerables. Sumado, eh, y esta también es una noticia, a que ayer, eh, como se había prometido, se abrió la licitación para la obra de cloacas en Grumbay. Eh, se abrió la licitación por parte de APSA para la red troncal, pero también para la red domiciliaria. Y hay cinco empresas que se presentaron, así que esto va muy rápido. Nosotros estuvimos trabajando en el proyecto de Grumbain desde hace muchos meses hasta que finalmente eh, se logró que el gobierno de la provincia lo aceptara y lo canalizara a través de APSA. Se logró eh, con Nación concretar el aporte para terminar toda la obra de asfalto de hormigón de Spur. Son 35 cuadras de, de, de hormigón aproximadamente, estamos hablando de alrededor de un millón de pesos por cuadra, con lo que la Nación nos va a dar 35 millones de pesos para terminar todas las cuadras de pavimento de hormigón de Spur y esto también es algo que va a estar empezando antes de, de fin de año. Simultáneamente con esto ya se abrió la licitación eh, para pavimentar también con hormigón 12 cuadras del Boulevard Juan B. Justo, otro sector realmente complicado en Ingeniero White. Eh, son tres cuadras entre el, el Puente de la Niña y Cabral y nueve cuadras entre Guayaquil y Perito Moreno. Y los otros dos barrios que van a tener una inversión realmente muy importante, quizá la más significativa que han tenido en toda su historia, son eh, Vista Alegre y Villa Nocito. Vamos a invertir 38 millones de pesos en Vista Alegre y 36 millones de pesos en Nocito, de acuerdo a lo que hemos acordado eh, dentro del programa Hábitat del Gobierno Nacional. ¿Qué es lo que se va a hacer con, con este, este dinero? Todas las obras que necesitan los barrios, y a modo de ejemplo, porque después lo puedo hacer también con Vista Alegre, pero para, para que tengan una idea, en este caso de Villa Nocito, eh, vamos a hacer todo el sistema de abastecimiento de agua potable en los lugares que, que falten, las conexiones domiciliarias a la red de agua, el entoscado y pavimento articulado del barrio, las veredas de hormigón de, de todo el barrio, incluidas rampas para discapacitados, todos los nomencladores urbanos, un plan de arbolado y recuperación de los espacios verdes, eh, terraplenes donde haga falta, bueno, hay cancha de fútbol, senderos, toda la construcción de, de, de los elementos de las plazas, la construcción de un espacio comunitario, lo que llamamos un nido, de 267 metros cuadrados como para desarrollar las actividades comunitarias allí, todas las instalaciones de las luminarias en el barrio para tener una eh, luz adecuada, un sector recreativo para los más chicos de, de juegos y demás, y un sector recreativo para la tercera edad, incluida una pista de salud con aparatos adecuados a la tercera edad. Todo esto representa unos 38 millones 500 mil pesos según la valorización, con lo cual estamos completando, independientemente de lo, del, eh, lo de cloacas de Grumben, que va por otro lado, pero estamos hablando de 126 millones de pesos para sectores eh, vulnerables de la ciudad.